விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவிச்ச பொருட்களுக்கு அவங்களே எப்படி விலைய நிர்ணயம் பண்றது இடைத்தரகர்கள் இல்லாம மொத்தமா வாங்குறவங்க கிட்ட எப்படி விவசாயிகளே கொண்டு போய் விற்பனை செய்யறது ஒரு விவசாய வர்த்தகரா மாத்துறது தான் இந்த இணையதளம் இ நாம் அப்படின்ற இணையதளத்தை பத்தி தான் இப்ப நான் சொல்ல போறேன் இந்த வீடியோ வரத்துக்கு முன்னாடி வந்து முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அது விவசாயிகள் வந்து தேவையில்லாம பழங்களையும் அரிசிகளும் எப்படி வீணடிக்கிறாங்க உணவுப் பொருட்கள் நிறைய வீணாகுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த விவசாயிகள் வந்து இடைத்தரகர்கள் கிட்ட மாட்டி நிறைய லாபம் அவங்களால சம்பாதிக்க முடியல சோ இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்றதுக்காக விவசாயிகளே வியாபாரம் பண்ற ஒரு வெப்சைட் தான் ரொம்ப ஈஸியான வெப்சைட் தான் ஓகே இந்த இ நாம நான் ஏன் முதல்ல பின்பற்றணும் அப்படின்னா இ நாம் அப்படின்றது உங்களோட பொருட்களை ஒரு மண்டிக்கு கொண்டு போய் நீங்களே வேலை சொல்லி விற்க போறீங்க சோ இப்படி நீங்க கொண்டு போகும்போது அதை தரம் பிரிக்கிறது ஈஸி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்காக பொருள் அங்க ஒருத்தர் வித்து கொடுப்பாருல அவருக்கு வந்து நீங்க ப்ரோக்கரேஜ் கமிஷன் கொடுக்க தேவையில்ல இப்ப நீங்க ஒரு பொருளை ஏலம் விடுறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு குடவுன் இருக்கும் சோ நீங்க அந்த குடவுனை கம்மி ரேட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க சொல்ற காசுக்கு அங்க யாருமே வாங்க ஆள் இல்லைன்னா அதை வாங்குற வரைக்கும் அந்த குடவுன்ல வந்து கம்மி வாடகைக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசம் வரைக்கும் நீங்க சேவ் பண்ணலாம் ஒருவேளை நீங்க தக்காளியோ இல்ல பழங்களையோ அழுகி போற மாதிரி கொண்டு போயிருந்தாலும் அதுக்குன்னு கோல்டு ஸ்டோரேஜும் அந்த குடவுன் ப்ரொவைட் பண்றாங்க சோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நீங்க கம்மியான காசுக்கு சேவ் பண்ணலாம் சோ இந்த இ நாம் வெப்சைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூகுள்ல போய் இ நாம் அப்படின்னு அடிங்க இந்த இ நாம் வெப்சைட் வந்து டூ தௌசண்ட் போர்டீன்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் எழுபத்தி மூன்று லட்சம் விவசாயிகள் வந்து இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க பட் தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒன்னு இருக்குன்ட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க இ நாம் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்காக வந்து ஒரு வெப்சைட் ஓபன் ஆகும் இந்த வெப்சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விவசாயியா நான் என்ன எடுத்துட்டு போய் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல இந்த ட்ரேடர் இருக்கா அந்த ட்ரேடருக்குள்ள போயிட்டு அப்ரூவ்டு கமாடிட்டிஸ் அதாவது இந்த இ நாம் வெப்சைட்ல நான் என்னென்ன பொருட்களை விற்கலாம் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வகையான பொருட்களை வந்து இதுல நீங்க விற்கலாம் ஆப்பிள் ஆரம்பிச்சு கேஸ்ட் சீடு காட்டன் அதுக்கப்புறம் வந்து நிலக்கடலை அப்படின்னு மூங்கில் வரைக்கும் தொண்ணூறு வகையான பொருட்களை நீங்க இதுல விற்கலாம் சோ உங்களோட பொருட்கள் எது இருக்கு அந்த பொருட்கள் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க முத விஷயம் இது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இப்ப தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒவ்வொரு ஏரி ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்குமே மண்டீஸ்னு இருக்கும் அந்த மண்டீஸ் வந்து இந்த இ நாம்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இந்த என்ரோல்டு மண்டீஸ்ல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்க எல்லா மண்டியிலுமே வரும் நீங்க ஒரு பொருளை எடுத்துகிட்டு போய் விற்கும் போது இந்தியாவில் எங்க இருந்து வேணா இந்த ஹரியானாலேருந்து வாங்கலாம் குஜராத்லேருந்து வாங்கலாம் உங்க பொருளை எங்க இருந்து வேணா வாங்க ஆட்கள் வருவாங்க ஸோ முந்நூத்தி எண்பத்தி மூணுல இருந்து தமிழ்நாடுல இத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த லிஸ்ட்ல வந்து உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இல்ல இப்ப வரைக்கும் பிகாஸ் இதை தமிழ்நாட்டுல நிறைய பேர் பயன்படுத்துறது கிடையாது ஒருவேளை இல்லைன்னா ஒரு குழுவா போய் உங்க மண்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு இன்ஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படி இல்ல ஆல்ரெடி இருக்கு அப்படின்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மதுரை தமிழ்நாட்டுல வந்து மதுரை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ மதுரையில எந்த மண்டி அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும் வெறும் மதுரை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதோட அட்ரஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா செகண்ட் விஷயம் இதுக்கு ஒரு லூப் ஹோல் இருக்கு அது என்ன வெப்சைட் அப்படின்னா அக்மார்க் நெட் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட் தான் இந்த வெப்சைட் குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்க எல்லா மார்க்கெட்டோட ப்ரொஃபைலும் வரும் அதுல தமிழ்நாடுன்னு இருக்குல்ல சோ இந்த தமிழ்நாடு கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க மதுரை செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மதுரையில அது என்ன அட்ரஸ் போன் நம்பரோட வந்துடும் இதுதான் டூ பேசிக்கான விஷயம் சோ உங்களோட கமாடிட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டீங்க உங்க ஊர்ல அந்த மண்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டீங்க இப்ப மூணாவது முக்கியமான விஷயம் உங்களை ஒரு ஃபார்மரா நீங்க அதுல எடுத்துட்டு போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்றது மட்டும் தான் சோ ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு இந்த கார்னர்ல லாக் இன் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் ரெண்டு விஷயம் இருக்குல்ல அதுல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரெஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணணும் இப்ப ஒரு ஃபார்மரை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக ஃபில் பண்ண போறேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைப் இப்ப நான் டைப் வந்து நான் செல்லர் சோ நான் செல்லரா இது பண்றேன் இன்கேஸ் நீங்க பையர் ஒரு பொருளை வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்களும் இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இந்தியா முழுக்க இருக்க விவசாயிகள் யார் கிட்ட இருந்தாலும் நீங்க வாங்கலாம் செல்லர் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் கேட்டகரி இப்ப நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபார்மர் நான் ஒரு தனித்துணமான விவசாயி நான் விற்கணும்னு நினைக்கிறேன் மூணாவது விஷயம் எந்த ஸ்டேட் இப்ப நம்ம தமிழ்நாடுல இருக்கிறதுனால தமிழ்நாடு அப்படின்னு கொடுக்கறோம் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் எந்த மாவட்டத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்
முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சப்மிட் கொடுக்கணும் ஸோ சப்மிட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பேன் அந்த நம்பருக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கும் அந்த மெசேஜ்ல என்னோட யூசர் ஐடி என்ன அண்ட் அதை நான் செட் பண்ண பாஸ்வேர்டுக்காக ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த லிங்கை வந்து நான் இதுல மர்ஜ் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள போய் என்னோட பாஸ்வேர்டை செட் பண்ணணும் ஸோ இந்த போன்ல வந்து இதுல அந்த லிங்குக்குள்ள போயிட்டு என்னோட பாஸ்வேர்டை நான் என்ன வேணா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்போர்ட் முடிச்சுட்டு இது பண்ணோடனே யுவர் பாஸ்போர்ட் ஹாஸ் பீன் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு செட்னு வரும் ஸோ உங்களோட யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்போர்டை செட் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா உங்களோட ப்ரௌசர் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு தெரியுமா அந்த ப்ரௌசர் ஹிஸ்ட்ரியில் கிளியர் ப்ரௌசர் ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்து எல்லா இமேஜஸ் கேட்சி அதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணிடணும் ஸோ கிளியர் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் மறுபடியும் அந்த இனோம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ள போயிட்டு லாக் இன் அப்படின்னு கொடுங்க லாக் இன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லாக் இன் பேஜ் வருமா ஸோ உங்களுக்கான யூசர் ஐடி வந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கும் அந்த யூசர் ஐடியை இதில் போடுங்க அண்ட் நீங்கள் முன்னாடி செட் பண்ணிங்களா பாஸ்வேர்டு அது ஸோ நீங்கள் இந்த லாகின் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வந்து மறுபடியும் இருக்கிற மண்டிஸோட லிஸ்ட்டு தான் வரும் ஏன்னா இது வந்து டெம்பரவரியான ஒரு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு தான் ஸோ பர்மனண்ட்டாக எப்படி வாங்கணும்னா நீங்கள் அகெயின் வந்து இ நாம் அப்படின்ற வெப்சைட்லேயே வந்து ஒரு யூசர் ஃப்ரீ டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கும் இதுக்கு கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ வச்சிருக்கிற கரண்டான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்மனண்ட் நம்பர் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டாவது விஷயம் உங்கள் ஏரியாவில் இருக்க மண்டிக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இ நாமோட ஒரு ஆஃபீஸர் இருப்பார் ஸோ நீங்கள் அவங்கள மீட் பண்ணி கூட உங்களோட பர்மனண்ட்டான நம்பர் வாங்கலாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் உங்கள் பொருள் அழகாக ஏற்றி எடுத்து <laughs> ஒரு <laughs> மட்டும் இன்ட்ரோ பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அவரே பார்த்துப்பாரு அண்ட் உங்களுக்கு விவசாயம் சார்ந்த எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி இல்ல எதனா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களா இருந்தா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோ வேணாலும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் எதுவா இருந்தாலும் இந்த விஷயம் ரிலேட்டடா ஸ்ப்ரெட் கிரீன் அப்படின்ற ஹேஷ்டாக யூஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் தினமலர் ஹரிஹரன் இந்த ஹேஷ்டாக யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை நான் பார்ப்பேன் அது பார்த்துட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நல்லா இருந்தா நிறைய பேருக்கு நம்ம இந்த வீடியோஸ் மூலமா சொல்லுவோம் இது ஒரு கம்பெனா ஃபார்ம் பண்ணுவோம் எல்லாருமே வந்து இதுல இணைஞ்சாதான் நம்ம விவசாயத்தை காப்பாற்ற முடியும் விவசாயத்தை காப்பாற்றுறோம் மட்டும் பேசாம விவசாயிகளுக்கு நம்ம எவ்வளவு தூரம் நாலேஜ் கொடுக்கறோம் அப்படின்றதா மெயின் மேட்டர் விவசாயிகளை எஜுகேட் பண்ணுவோம் அவங்க எஜுகேட் ஆயிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா விவசாயம் இன்னொரு லெவலுக்கு போய